प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस ने आक्रोश और पीड़ा ने मन लगती बोलि नेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को आरोप यह देश में राजतंत्र फर्कने कुछ असंभव रहे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबा को टिप्पणी कांग्रेस ने उठाए माग अर्म बचत हिनामिना को विषय हो भेपी कांग्रेस का सभापति शेरबहादुर देवबा को भनाई वर्तमान शासन सत्ता का वरपर लोड़तंत्र हावी रहे कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसी को टिप्पणी अलोकतांत्रिक संसदीय मूल्य मान्यता का विरुद्ध में कार्य नगर नेपाल सरकार नेपाली कांग्रेस को चेतावनी सब मिलाकर लैजाने नेतृत्व अलग को आवश्यकता रहे पूर्व अर्थमंत्री प्रकाश चंद्र लोहानी को जोड़ आज देखि विद्यालय भर्ना अभियान शुरू बाल बालिका नियमित विद्यालय पठान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाल प्रचंड को आह्वान रोड टेस्ट नगरी ड्राइविंग लाइसेंस दिने प्रक्रिया परिमाजन कर आवश्यक रहे उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री रवि लमी छाने को दावी ट्राफिक प्रहरी को बोली नरम जरिवाना गरम बनाने गृह मंत्री रवि लमी छाने को योजना सभामुख देवराज घिमिरे द्वारा प्रतिनिधि सभा बैठक में चालू अधिवेशन अंत्य को जानकारी संसद को चालू अधिवेशन को अंत्य स्वाभाविक प्रक्रिया अंतर्गत संचार मंत्री रेखा शर्मा को दावी संसद को हिंदे अधिवेशन में तीनवटा मत विधेयक पारित का निर्माण में संसद को हिंदे अधिवेशन प्रभावकारी नभामुख देवराज घिमिरे को स्वीकारोक्ति लैंगिक हिंसा को प्रतिक्रिया संस्थागत करने परियोजना का विश्व बैंक चार दशमलव छ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार करने सरकार को निर्णय बांस बारे जग्ह प्रकरण में उद्योगपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी बयान में बोला अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग कांग्रेस एमए तर्साने लनई का बंद कर दिऊ भ्रेस महामंत्री गगन था को प्रस्ताव आगामी बैशाख पंद्रह गते होने उपचुनाव का लगी नेक समाजवादी इलाम में झलनाथ खनाल रजांग एक मरिमा शाह तोको चुनावी कमांडर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को भाग में सुदूरपश्चिम प्रदेश को मुख्यमंत्री बालुआटार भो औपचारिक सहमति सुदूरपश्चिम को मुख्यमंत्री में नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का लक्ष्मण किशोर चौधरी को दावी पेश नेपाली कांग्रेस सहित कक्स ने करे हस्ताक्षर इसको विषय में पूरी जानकारी आज को समाचार में हेन उद्यमीला उत्पादन बजार संग जोड़ने काठमंडो महानगर पालिक का को योजना भर्ना को हतारो बेच नाम फेरने चटारो एक सौ छहत्तर निजी विद्यालय पठानी नाम को प्रस्ताव नाम न फेरने विद्यालय को भर्ना रोक्ने बारे छलफल भैर काठमंडो महानगर पालिक को भनाई इजरायल में रहकर नेपाली सरकार ने कराओ सचेत अत्यावश्यक अवस्था में बाहे घर व आश्रय स्थल बाहर ननिस्कने आग्रह भारत ने दिए छठी स्कूल बस रैंतीस एम्बुलेंस उपहार मिथिलांचल में हर्षोल्लासपूर्वक जोड़ो शीतल पर्व मनाइ जलवायु परिवर्तन को असर बारे सचेत कर कला प्रदर्शनी को आयोजना बौद्धि चित्त को रोग काटि प्रकरण में थप एक जना प्रहरी को निंत्रण में लुटपाट को आरोप में पकड़ पड़े प्रहरी हवलदार चक्रबहादुर साई ने जग्गा कि रकम अपुग पी लुटपाट कर खुलासा धादिंग में ट्रक दुर्घटना हुआ एक जना को मृत्यु आठ जना घाइदे अधिकांश कंपनी को शेयर मूल्य बढ़ा घटो नेप्से परिसूचक दुई दशमलव तीन पांच अंक ने घटे नेप्से परिसूचक दुई हजार तेईस को अंक में कायम तीन अर्ब छ करोड़ को शेयर कारोबार एक महीना में डेढ़ अर्ब रुपया रकमांतर भाग पाइयो कुन कुन शीर्षक भो भुक्ता इसके विषय में पूरे जानकारी आज को समाचार में हेन उच्च मूल्य दुई हजार दुई सौ रुपया घटो सुन नेपाली बुझार में एक लाख छत्तीस हजार आठ सौ रुपया में सुन को कारोबार भैर सुन चांदी व्यवसाय महासंघ को भनाई टर्की को अंटालिया में केवल कार दुर्घटना हुआ एक जना को मृत्यु सत्रह जना घाइते बलिओ बतास र भारी धूल को आंधी ने मंगोलिया का कई भाग में जनजीवन प्रभावित इजरायल में ईरान को आक्रमण दुई सौ भाग बड़ी मिशाइल प्रार रो इंग्लैंड श्री संग खेल ने प्रारंभिक टोली घोषणा दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कम को न्यूज बुलेटिन में यहाँ हार्दिक स्वागत म प्रहलाद चंद्र घिमिरी सदा को आज भी हम उपस्थित भाग आज का मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज न्यूज अपडेट लगा तब काम लगने हेन ही पर्ने महत्वपूर्ण समाचार लीएर हम मेहनत का लगी यह भिडियो में एटा लाइक अवश्य कर दर्शक महानुभाव फलफुल को न्यूज अपडेट हेन का हम चैनल तैयले अलीसम सब्सक्राइब करें कृपया सब्सक्राइब कर नजिक आने बेल आइकन क्लिक कर दैनिक रूप में हेन रेगुलर लेख्हला आज पैलो चोटी हो फर्स्ट टाइम वेर लेखीदीन होगा देश भर हो गांव ठाव शहर जिला को नाम लेख्हला विदेश में होने कुछ देश पर हमी हे रहो तल को कमेंट बक्स में कमेंट कर दर्शक महानुभाव आज का मुख्य समाचार शुरू करूं नेपाली कांग्रेस आक्रोश और पीड़ा ने मनलाग्दी बोलि नेकपाध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने आरोप लगाकर प्रसंग
नेकपा माले का दक्ष के पिस्तरमा ओलीले नेपाली कंग्रेस आक्रोश र पेडाने मन लाग्दि बोली राखे को आरोप लगाउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरु सँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन आइतबार भाति देखि अन्त्य हुनु स्वाभाविक भएको पनि बताउनु भयो उहाँले हिउँदे अधिवेशन र बजेट अधिवेशनका बीचमा कम्तीमा 15 दिनको ग्याप राख्नु पर्ने भएकाले पनि बजेट अधिवेशनको तयारी सुरु हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गर्नु परेको बताउनु भयो उहाँले हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सन्दर्भमा नेपाली कंग्रेसले आक्रोश र पेडाले मन लाग्दि जे पायो त्यही बोलिरहेको बताउनु भयो उहाँले संसद पुराना अनुभव लिएर चल्नु पर्ने भन्दै संसदीय प्रणालीलाई रक्षा गर्नु पर्ने बताउनु भयो अहिले नेपाली कांग्रेस ढिपी र जिद्दीमा जाने गरेको भन्दै यस्तो तरिकाला कांग्रेसले सच्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ नेपाली कांग्रेसले सम्यमी ढंगले विधि अन्तर्गत समाधान खोज्नु पर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्न अघिल्लो सरकारले ध्यानै नदिएको बताउनु भयो अहिले वर्तमान सरकार भर्खर आएकाले धेरै विधेयकहरु पारित गर्न नसकेको पनि बताउनु भएको छ नेपाली कांग्रेस का सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबाले देशमा राजतन्त्र फर्काउने कुरा असम्भव रहेको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा स्वर्गीय सूर्य बहादुर थापाको नव स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमला सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको उहाँले अहिलेकै व्यवस्थालाई सुदृढ गरेर लैजानु पर्ने बताउनु भयो उहाँले विगतमा बन्दुक उठाएकाहरुले पनि अहिले बहुदलीय व्यवस्था मानेर आएको उल्लेख गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक भएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो बहुदलीय व्यवस्था मात्र होइन उनाउँदा राजा नै गए अब ती राजा पनि मरे उनका छोरा छोरी सबै मरे अर्कै अर्को राजा आएपछि त झन् उ चाहिँ आफै गए उनी पनि अहिले टिक्न नसकेर हट्नु पर्यो त्यसैले यस्तो यो अहिलेको यो नेपालमा गणतन्त्र आएको छ यद्यपि राजा फर्काउनु पर्यो भनेर मान्छेहरु हिँड्दै छन् राजा फर्किन्छ भन्ने होइन यही व्यवस्थालाई अझ समयको स्वीकार्य बनाएर लैजाऊ धेरै कुराहरु सुधार गर्न पनि सहमति हुनु पर्छ दुई तिहाई चाहिन्छ केही समस्या र कमी कमजोरी रहन्छन् भने पनि सुधार गरेर जाऊ तर अब राजा फर्काउने कुरा असम्भव कुरा देख्छु मैले यो व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्दै जानु पर्छ हिजो बन्दुक उठाएकाहरु पनि अहिले बहुदलीय व्यवस्था लाई मानेर आएको छ युद्धलाई सबैले छोडेको छ त्यसकारण यो सरकारमा छ को छैन भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा बहुदलीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण आवश्यकता छ बलियो बनाउन आवश्यकता छ देवबाले भन्नु भएको छ सभापति देवबाले बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनका लागि स्वर्गीय थापाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि बताउनु भयो दर्शक मानव देशमा राजतन्त्र फर्काउने कुरा असम्भव जस्तो लाग्छ भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबाले जुन कुरा भन्नु भएको छ यसप्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला यसबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकारीको मुद्दा पार्टीगत नभएको बताउनु भएको छ आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसले उठाएको माग पार्टीगत नभई लाखौं सहकारी पीडितको अर्बौं बचत इनामिनाको विषय भएको उहाँले बताउनु भयो यस्तो गम्भीर विषयलाई संसदीय छानबिन समिति बनाई यथार्थ विषयवस्तु बाहिर ल्याउन माग गरिएकोमा देशलाई सरकारले छल्ने उद्देश्यले संसद नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ देउवाले भन्नु भएको छ आइतबार देखि गरिएको संसद बैठक अन्त्यले सरकार सहकारी पीडितको पक्षमा नभएको देउवाले बताउनु भयो सरकार सुशासनको पक्षमा नरहेको र गैर जिम्मेवारी रूपमा प्रस्तुत भएको संसद बैठक अन्त्यले पुष्टि गरेको उहाँले बताउनु भयो सहकारी पीडित र सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर आवाज उठाइ रहन उहाँले सांसदहरुलाई निर्देशन पनि दिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले देशमा लोकतन्त्र व्याप्त भएकाले नागरिकहरु निराश रहेको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा स्वर्गीय सूर्य बहादुर थापाको नव स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान शासन सत्ताका वरपर लोकतन्त्र हावी भएको बताउनु भयो उहाँले देश असन्तोष अराजकता र विद्रोहतिर उन्मुख भएको लेख गर्नु भयो उहाँले अहिलेको परिस्थितिलाई सम्हाल्न सबै राजनीतिक दलहरु एक हुनुपर्ने आवश्यकता आउ ल्याउनु भएको छ उहाँले देशको राष्ट्रिय अवस्था सोचेको जस्तो सहज नरहेको बताउनु भएको छ नेता केसीले परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय सहमति को साझा दस्तावेज बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले भन्नु भयो अहिले अहिले सरकार सरकार जसरी चल्न नसकेको पनि बताउनु भएको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यता विरुद्धमा कार्य नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ संसद भवन स्थित लोसे हलमा बसेको सांसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक क्रमेश लेखकले सरकारले अर्को अधिवेशन बजेट अधिवेशनका लागि पर्याप्त समय हुनाउँदै अप्रत्याशित र असामयिक रूपमा संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको तर्फ नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको उहाँले बताउनु भयो उहाँले संघीय संसदमा सबै विपक्षी दलहरुले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष स्वरूपकार भएको सहकारीमा बचत भएको रकम इनामिना अपचलन दुरुपयोग र ठगी भएको विषय उठाउँदै आए पनि सरकारले विवास्ता गरेको बताउनु भयो उहाँले सरकारमा रहेका बालवाला मन्त्री समेत संलग्न रहेको हुँदा स्वतन्त्र निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताका निम्ति संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई विपक्षीको माग प्रति गम्भीर हुन सत्ता पक्षकै सांसदहरूले आग्रह गरे पनि सरकारले विवास्ता गरेको बताउनु भयो उहाँले सरकारले सदनमा बहुसंख्यक सदस्यहरूले उठाएको विषय बारे गम्भीर सार्थक संवाद गरी नि
व्यवस्था करते संसद भाग्ने काम कर आरोप समेत लगने भो वहां सरकार सदन प्रति उत्तरदायी होने जवाब तई ढंग ने प्रस्तुत होने संसदीय मूल्य मान्यता को बर्खिलाफ संसदीय अभ्यास में आघात करने प्रकारांतर ने संसदीय व्यवस्था कमजोर बनाने हरकत बताने भाई वहां प्रतिपक्ष को अवरोध का कारण संसद चल न सकते भी सत्ता पक्ष होने कर तर्क हास्यास्पद रज्जास्पद भाग टिप्पणी करूं वहीं कंग्रेस ने एक महीना देखि सहकारी ठगी में सरकार का उप प्रधान एवं गृहमंत्री को संलग्नता को विषय तथ्य और प्रमाण सहित उठाऊ आक तर संसद का कुछ भी काम कारवाही अवरोध नगर को जिक्र कर वहां सरकार को अपरिपक्वता गैर जिम्मेवारी रानाशाही प्रवृत्ति का कारण दुई दिन संसद अवरोध भाग को जिम्मेवारी सरकार ने लिन्न पड़ने वहां बताने भाई वहां कंग्रेस संसदीय दल को बैठक ने जनता को प्रत्यक्ष सरोकार का विषय में गैर जिम्मेवार होते संघीय संसद को चालू अधिवेशन अंत्य करने सरकार को निर्णय को घोर भर्सना रिंदा करने निर्णय भाई कंग्रेस सहित विपक्षी दलों ने उठाऊ आक जनता ने सहकारी में जमा अरब रकम नामिना में ठगी वा उक्त जन विरोधी अपराधजन्य कार्य में स्वयं सरकार का मंत्री संलग्न रहकर विषय में घाम जस्ते छलंग भईस भई सरकार उक्त विषय में तथ्यपरक रूप से छलफल संवाद नगरी जनता का सवाल में गैर जिम्मेवार होते संसद को अधिवेशन अंत्य करी भागे घटना इस विषय था पुष्टि दावी कर आम नागरिक में यदि मंत्री को संलग्नता थे भीन छानबीन समिति गठन कर तर्सि पर्ने कर्कार सदन बा भाग्न पर्ने भाई विषय गंभीरता का साथ उठे भई वहां प्रश्न करूकार इस अधिवेशन में संघीयता घात संविधान कार्यान्वयन करने संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ करने नागरिक का मौलिक हक अधिकार को प्रचलन करने नागरिक का दिनादून दिन का समस्या संबोधन करने नागरिक का जनजीविका का सवाल संबोधन करने विधेयक संसद में प्रस्तुत करने सभी किसिम असफल भाग बताने भाई वहां सदन में विचाराधीन विधेयक पारित कर सरकार को गंभीरता जिम्मेवारीपन रवाबदेहीता नदेखी को रलस्वरूप महत्वपूर्ण का निर्माण न भईकन अधिवेशन को सरकार ने अंत्य करने निर्णय आरोप लगने कंग्रेस संसदीय दल को बैठक ने नया वर्ष दुई हजार इक्स को अवसर में शुभकामना व्यक्त करने निर्णय प्रमुख सचेतक लेखक ने बताने भ पूर्व अर्थमंत्री प्रकाश चंद्र लोहानी ने सबला समेटने और सबला मिलाकर लैजाने नेतृत्व अलग को आवश्यकता रहकर उल्लेख कर काठमंड में स्वर्गीय सूर्यबहादुर था को नव स्मृति दिवस को अवसर में आयोजित कार्यक्रम का संबोधन करते वहां तो बताने वहां अलग देश में पूर्वाग्रह नराखने सबला समेटने लैजाने सबला मिले लैजाने एवं परिस्थिति आवश्यक रहकर बताने भाई वहां उदयम अर्थतंत्र का दुई देश चीन रारत सीखे ने काम करना आवश्यक रहकर बताने भाई वहां राजनीतिक स्थिरता देश का लगी आवश्यक पूर्व अर्थमंत्री लोहानी ने राजनीतिक रूप में अस्थिर आर्थिक रूप में कमजोर राष्ट्रहित को पक्ष में खुट्ट कमाने स्थिति में पुगि वहां कसाई कसाई निश्चित नगरी राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विवास को नया राजमाग को परिकल्पना में सहमति होना जरूरी रहे जिक्र कर नया शैक्षिक सत्र दुई हजार इक्स को विद्यालय भर्ना अभियान शुरू हो सब बाल बालिका को विद्यालय में सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति को सुनिश्चितता भाई संकल्प का साथ भर्ना अभियान शुरू हो प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाल प्रचंड ने विद्यालय जाने उमेर का बाल बालिका पाक पर्ने विद्यालय में भर्ना कर नियमित रूप में विद्यालय पठाउन आह्वान समेत कर शिक्षा पाने हर एक बाल बालिका को संविधान प्रदत्त एवं जन्म सिद्ध मौलिक अधिकार भाई प्रधानमंत्री प्रचंड ने दुई हजार इक्सी को शुभारंभम सब बाल बालिका विद्यालय भर्ना कराई शिक्षा संबंधी मौलिक हक कार्यान्वयन होने विश्वास पानी व्यक्त कर दुई हजार पचास वैशाख भि आधारभूत तह को शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित कराने पर्ने कार्यभार सरकार सामू रहे प्रधानमंत्री प्रचंड ने स्मरण कर एक तर्फ विद्यालय जाने उमेर का सभी बाल बालिका विद्यालय में भर्ना सुनिश्चितता कर पर्ने और अर्कतर्फ बीच में नई विद्यालय छाड़ने अवस्था अंत्य पर्ने जिम्मेवारी रहकर भई प्रधानमंत्री प्रचंड ने इसका समुदाय तह ठोस पहल करते सुधार लिया आवश्यक रहे उख कर गत शैक्षिक सत्र देखि नई विद्यालय भर्ना होने तर रित्व हाथ फर्क व्यवस्था को अंत्य कर सफल भाई प्रधानमंत्री प्रचंड ने शैक्षिक सत्र दुई हजार इक्स में देशभर का सभी विद्यालय में आवश्यक पाठ्यपुस्तक भूगि सकते जानकारी दूंभ यह महत्वपूर्ण प्रबंधक का निम्ति वहां सरकार को तरफ सभी में धन्यवाद समेत व्यक्त कर उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लमीछाने के रोड टेस्ट नगरी ड्राइविंग लाइसेंस दिने प्रक्रिया परिमाजन करना आवश्यक रहकर बताने उपत्य का ट्राफिक प्रहरी कार्यालय द्वारा आयोजित ट्राफिक सचेतना विशेष अभियान दुई हजार इक्स को समुदघाटन कार्यक्रम का संबोधन करते गृहमंत्री लमी छाने के वहां सवारी चालक रोड टेस्ट नगरी ड्राइविंग लाइसेंस दिने परिपाटी ने गलत भाग दावी कर गृहमंत्री लमी छाने के ड्राइविंग सेंटर में सीका भर में लाइसेंस दिने प्रक्रिया कड़ाई का साथ निर्मम होना आवश्यक रहकर बताने भाई वहां सवारी साधन हमारे चलाने आए पीछे रोड टेस्ट कर 
मात्र लाइसेंस लेनु पड़ने कुरा में आपू अड़ी क्रय को बताने भाई गृहमंत्री लामी छाने शिव बिना ने रोड टेस्ट नगरी लाइसेंस देने प्रवृत्ति का कारण धेरे दुर्घटना होने गई दावी कर सड़क दुर्घटना में बाइक चालक को संख्या बढ़ी रहा भई तो इस सुधार लाइसेंस देने प्रक्रिया में सुधार कर पड़ने में जोड़ दून भाई वहां ड्राइवर सवारी लाइसेंस देने निकाय एवं तर ते लाइसेंस प्राप्त कर मानसले सही ढंग ने सवारी चलाक छेन भूरा नियमन करने निकाय अर्क भाग समस्या भाई उल्लेख कर दुर्घटना न्यूनीकरण राज्य को दायित्व भाग भाई नागरिक को जान बचा सभी ठूल दायित्व भाग बताने भाई वहां सुरक्षित सवारी साधन को संचालन राज्य को प्राथमिकता होने पर्ने में जोड़ दून भाई इस बीच गृहमंत्री रवि लमी छाने के ट्राफिक सचेतना अभियान को सुरुआत न्यू रोड गेट बाुरुआ को रैली में सहभागी भाई मंत्री लमी छाने अभियान को सुरुआत कर सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री लमी छाने के अभियान को उदघाटन वहां ट्राफिक दिने इंसेंटिव हाल बंद निरंतरता दिने बताने सड़क संग संबंधित सरकार का निकाय निजी क्षेत्र बीच सार्थ का सहकार आवश्यक ऐन का सुधार में समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह करने प्रतिबद्धता व्यक्त करद नागरिक को सुरक्षा सरकार को पैलो प्राथमिकता भाग सड़क सुधार में ध्यान दून पर्ने रोड टेस्ट बिना लाइसेंस देने विद्यमान व्यवस्था में सुधार करते देखिए यातायात सुधार कार्य दल को प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध कराने आग्रह कार्यान्वयन में लईजाद अब ट्राफिक प्रहरी को बोली नरम कड़ा कारवाई कड़ा होने हाल तीर आने गई जरिमा बढ़ाऊ ट्राफिक दिने इंसेंटिव हाल बंद निरंतरता दिने चालक संग एक रुई सय लीएर संगठनमें बेजित नगर्नोस् सरकार ने वृत्ति विस में ध्यान देने वहां को भनाई रहे काठमंडू उपत्य का ट्राफिक प्रहरी कार्यालय द्वारा आयोजित अभियान एक साता समय चलने जनाइए दर्शक महानुभाव खास करी गृहमंत्री रवि लमी छाने रोड टेस्ट नगरी ड्राइविंग लाइसेंस देने प्रक्रिया परिमाजन कर आवश्यक रहा बताने संगसंगे ट्राफिक प्रहरी को बोली चाह नरम बनाने अब जरिमा चाह चर्क उठाने गृहमंत्री को जो योजना इसप्रति तई को धारणा के आपको धारणा तल को कमेंट बक्स में कमेंट कर प्रतिनिधि सभा को चालू अधिवेशन तेसरो अधिवेशन आईतवार रात बाहर बजे अंत्य होने वाक सभामुख देवराज घिमरे के प्रतिनिधि सभा को बैठक में सरकार को सिफारिश में राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ी पठा को पत्र पढ़े सुना सो अधिवेशन अंत्य होने औपचारिक जानकारी कराने थी सरकार ने संसद को चालू अधिवेशन को अंत्य स्वाभाविक प्रक्रिया अंतर्गत मंत्रिपरिषद बैठक को निर्णय सावजनिक पीछे संचार कर्मी राखे जिज्ञासा को जवाब दिद संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने संसद अधिवेशन स्वाभाविक प्रक्रिया अंतर्गत वहां स्वाभाविक रूप में संसद अधिवेशन अरु अर्थ में बुझ नाता सरकार की प्रवक्ता समेत रहने भाग की संचार मंत्री शर्मा ने सरकार संसद में उठे प्रश्न भाग न खोजे वाली कंग्रेस को आरोप गलत भाग बताने वहां सरकार अब बजे अधिवेशन को तैयारी में लगे बताने वहां आगामी वर्ष को नीति तथा कार्यक्रम बजे को तैयारी करना संसद अधिवेशन अंत्य मंत्री शर्मा ने एवं अधिवेशन अर्क अधिवेशन में पुग्न का निम्ति संसद अधिवेशन बंद करने पर्ने बाध्यता रहे बताने संघीय संसद के हिंदे अधिवेशन में तीनवटा विधेयक मात्र पारित भैया विधेयक अधिवेशन के रूप में लीइने संघीय संसद को दुई हजार अस्सी साल मघ बाईस गति शुरू भई आईतवार सकते हिंदे अधिवेशन में करीब सत्तरी दिन में तीनवटा विधेयक मात्र पारित भाग जनाइए सभामुख देवराज घिमरे के सो अधिवेशन में भाग काम को आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठक में संक्षिप्त जानकारी कराई संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन संबंधी कई ऐन लोधन करने वाली विधेयक अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक दुई हजार छहत्तर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दुई हजार सतहत्तर सभा पारित भाग अन्य छवटा विधेयक संबंधित समिति में विचाराधीन रहे जनाइएगी संघीयता कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण मान लगे संघीय निजामती सेवा विधेयक दुई हजार अस्सी मतलब सामान्य छलफल सकिए सो पारित होना सकते हैं सभामुख घिवरे के राजनीतिक दल संबंधी दोसों संशोधन विधेयक दुई हजार अस्सी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी पहले संशोधन विधेयक दुई हजार अस्सी प्रतिनिधि सभा में सभा में प्रस्तुत अर्क महत्वपूर्ण विधेयक आर्थिक कार्य विधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहले संशोधन विधेयक दुई हजार अस्सी दर्ता मात्र स्थिति में रहकर बताने भाई जम्मा सत्तर दिन चालू रहे सो अधिवेशन में संक्रमणकालीन संबंधित बेपत्ता पारि का व्यक्ति को छानबीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन का पेश कर सभा को इस अवधि में प्रधानमंत्री संग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम दुईपटक भागरी दुईवटा संधि समझौता मध्य मिस्ट्री को वड़ा पत्र मिति दुई हजार अस्सी चैत बीस गति के सभा ने सभा को बैठक में अनुमोदन थी अंतरराष्ट्रीय सौर्य गठबंधन स्थापना संग संबंधित समझौता संबंधी जमीन छलफल प्रारंभ कर जनाइए मिति दुई हजार अस्सी फागुन चौदह गति को बैठक में पेश आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्सी बयासी का विनियोजन विधेयक का सिद्धांत और प्राथमिकता का संबंध कर प्रस्ताव बाहेक मत दुई हजार अस्सी चैत एक पांच रि सात गति को सभा को बैठक में छलफल कर सभामुख घिमिरी सभा जानकारी कराने 
इसबीच प्रतिनिधि सभा का सभामुख देवराज घिमरे संसद को हिंदी अधिवेशन में कानून निर्माण और जनसरोकार का मुद्दा मुखरित करने कार्य पर्याप्त नईदवार प्रतिनिधि सभा को बैठक में हिंदी अधिवेशन में तेसरो संशोधन कानून निर्माण जनता को मुद्दा संबोधन करने विषय में विगत का दुईवटा अधिवेशन भाग तुलनात्मक रूप में उपलब्धि पूर्ण रहकर आपू ने ठाने पर पर्याप्त नाँ स्वीकार कर राजनीतिक दल बीच को उच्च समझदारी विवेकपूर्ण निर्णय को आधार में आगामी अधिवेशन अज प्रभावकारी परिणाममुखी होने विश्वास समेत व्यक्त कर संसद जनता को भावना जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अभिव्यक्ति दिने प्रमुख संस्था भाई यहां आशा और अपेक्षा का साथ साथ असंतुष्टि राक्रोश भी व्यक्त होने उल्लेख करते सभामुख घिमिरी ने होने विरोध और बहस भी स्वाभाविक रूप में लिखने स्पष्ट पार्भ वहां संसद में अभिव्यक्त जनप्रतिनिधि का आवाज का सरकार ने गंभीरतापूर्वक संबोधन कर इसलिए सुशासन कायम कर असंतुष्टि को निवारण कर मदद पुर्यावने पर स्मरण कर संसद में अभिव्यक्त आवाज सही समय में संबोधन निष्कर्ष में पुर्यावन सके संघीय संसद को गरिमा और समय को उचित सदुपयोग होने आपूल ठाने को सभामुख घिमिर को भनाई रहकर अलग संसद क्रियाशील रबुद्ध भे मत्र नीति निर्माण को कार्य में गुणात्मक प्रभाव पर्न सकने पर बताने भो इस अवसर में सभामुख घिमिर ने संसद को हिंदी अधिवेशन तेसरो अधिवेशन प्रभावकारी बनाने भूमिका खेल हुए सभी सांसद संसद सचिवालय का अधिकारी लगायत संबंध सब पक्ष प्रति आभार व्यक्त कर सरकार ने लैंगिक हिंसा को प्रतिक्रिया संस्थागत करने परियोजना का विश्व बैंक प्राप्त होने चार दशमलव छ मिलियन अमेरिकी डलर करीब एकसठी करोड़ पैंतीस लाख रुपया बराबर को अनुदान सहायता स्वीकार कर मंत्रीपरिषद बैठक का निर्णय सुनाऊ सरकार का प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा इस बारे में जानकारी कराने हो साथ ही सरकार ने बंगलादेश वाणिज्य सचिव स्तरीय सातों बैठक का उद्योग वाणिज्य तापूर्ति मंत्रालय का सचिव वाणिज्य तापूर्ति को संयोजक में वार्ता टोली गठन हेटौड़ा प्रमाणीपुर पोखरिया एक सौ प्रसारण आयोजना को अधिकार क्षेत्र राइट अफ वे रिता पड़ने निजी जगह संरचना को क्षतिपूर्ति निर्धारण कर क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति को अध्यक्ष में संबंधित जिला का प्रमुख जिला अधिकारी सदस्य में नियुक्त विस विभाग का सीडीई तोको जनाइए सरकार ने डेडिकेटेड फ्री ट्रंग लाइन विद्युत उपभोग करने ग्राहक को विद्युत महसूल संबंधी विवाद निरूपण कर राय सहित प्रतिवेदन पेश कर गठित जांच हो जाग को म्याद एक महीना थप सरकार ने निजामती सेवा का राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी का अधिकृत अंतर्गत दिनेश पटवाई प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय अर्जुन प्रसाद पोखरला प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय प्रमुख तथ्यांक का अधिकारी तेरे राष्ट्रीय तथ्यांक का कार्यालय में सुमन राज अरियाल महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय युवा तथा खेलगुन मंत्रालय में मुकुंद प्रसाद निरौला उपराष्ट्रपति को कार्यालय संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय में विनोद प्रकाश सिंह लघ्य मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग में सचिव को रूप में सरुआ जनाइए बांसवारी छाला जुत्ता कारखाना को जग्गा नियमितता करी निजी कंपनी को नाम में दर्ता प्रारंभिक निष्कर्ष पक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग ने व्यवसाय एवं नेपाली कांग्रेस का सांसद विनोद चौधरी को बयान लिने तैयारी अख्तियार ने शुरू में विनोद संगे उनका भाई अरुण चौधरी संग समेत बयान लिने करी तैयारी था बांसवारी को जग्गा गैरकानूनी ढंग ने व्यक्ति निजी कंपनी का नाम में दर्ता रो काम में बांसवारी का तत्कालीन पदाधिकारी सहित चौधरी परिवार का कतिपय को भूमिका रहकर अनुसंधान देखियो पत्र पठाने योजना बनी सकते अख्तियार उच्च स्रोत ने जनाये बोलाने तैयारी हमी विनोद अरुण चौधरी को शुरूम बयान लिने योजना बने को भनाई दु हजार बाईस साल में स्थापना बांसवारी छाला जुत्ता कारखाना को जग्गा चौधरी समूह ने अपने नाम में लिया चौधरी समूह ने दुई हजार बयालीस साल में खोले चैंपियन फुट वेयर ने बांसवारी को जग्गा आपको नाम में सारे थी चैंपियन ने आपको नाम में सारे उत्तर जग्गा चौधरी समूहक चांद बाग रेसिडेन्सी को नाम में जग्गा अनियमितता प्रकरण सतह में आए पी प्रहरी को केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी का साथ अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग ने समेत अनुसंधान था जनाइए सीआईबी ने कई महीना अगि व्यवसाय अरुण चौधरी का पकड़ कर अदालत को आदेश पर कई दिन में छाड़े थी अनुसंधान का क्रम में सीआईबी ने गत चैत आठ गते व्यवसाय नेपाली कांग्रेस का सांसद विनोद चौधरी सरकारी वकील को कार्यालय में बयान लिखे लगते उन्नी विदेश गए थी बांसवारी छाला जुत्ता कारखाना को जग्गा अनियमितता बारे अलग सीआईबी रख्तियार ने अनुसंधान कर जनाइ सरकारी जग्गा अनियमितता को झुरी में सक्रिय होने पड़ने अख्तियार यह मामला में निष्क्रिय भाई आलोचना होने गई थी जग्गा चैंपियन को नाम में दर्ता हुआ लुनकरण दास चौधरी ने पत्नी गंगादेवी छोरा विनोद कुमार चौधरी वसंत कुमार चौधरी और अरुण कुमार चौधरी ज्वाई महेश कुमार अग्रवाल का नाम में कंपनी स्थापना करे तई कंपनी बांसवारी को जग्गा आपको नाम में लिया जनाइ
नेपाली कांग्रेस का महामंत्री गगन थापाले नेकपा एमाले संग निर्वाचन संबंधी कानून संशोधन को प्रस्ताव राख्नु भएको छ थापाले निर्वाचनमा कम सीट प्राप्त गर्ने तर ठूला दलले तर्साउने शक्तिको अन्त्यका लागि संविधान वा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विकल्प रहेको बताउनु भएको छ संवाद यात्राको तेस्रो चरणमा आइतबार बाँकीको खजुरामा बोल्ने क्रममा थापाले कांग्रेस र एमाले मिलीको अवस्थामा कानून संशोधन गर्न सकिने बताउनु भयो सानो सानो पसल खोलेर धन्दा चलाउने अवस्था सधैँका लागि बन्द गरिदिउ थापाले भन्नुभयो 15 सिटी 20 सिटी 30 सिटी पार्टीले कहिले शासन तर्साउने कहिले कांग्रेस तर्साउने कहिले एमाले तर्साउने गर्न थाले यो खेलला सधैँका लागि बन्द गर्ने कानून बनाऊ वहाको नै छ एमाले सँगको संवाद निर्वाचन अघि गठबन्धन नगर्ने विषयमा आउनु पर्ने वाले बताउनु भयो निर्वाचन अगाडि गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको जस्तै नेकपा एमालेलाई यस्तै निर्णय गराउन संवाद आवश्यक रहेको पनि वाले बताउनु भयो त्यो कसरी पुर्याउन सकिन्छ निर्वाचन प्रणाली बदलेर सकिन्छ सकिन्छ भने संविधान बदलौ सकिन्न भने कानून भए पनि बदलौ थापाले भन्नुभयो एमाले सँगको छलफल सरकार बनाउन केन्द्रित हुने वाले बताउनु भयो 2081 साल कांग्रेसको पुनर्जागरणको साल बनाऊ भन्ने पार्टीमा आफ्नो प्रस्ताव रहेको वाले सुनाउनु भयो कांग्रेस भित्र सामर्थ्य र शक्ति रहेकाले त्यसलाई चिर्नु पर्ने वाले बताउनु भयो पार्टीलाई यो वर्ष शुद्ध र सुदृढ बनाउन सरकार बनाउनमा ध्यान दिन नहुने वाले बताउनु भयो 2081 साल भर बालुवा टारतिर आँखा नलगाउने सिंह दरबारतिर आँखा नलगाउने थापाले भन्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु भएको छ चलाउन दिउँ उहाँहरूले मज्जाले चलाउनुस् हामीले फर्केर पनि नहेरौ उहाँको भनाई रहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले यही बैशाख 15 गते हुने उपनिर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी पार्टीका उम्मेदवारलाई सघाउन निर्वाचन कमाण्डर तोकेको छ प्रदेश सभा निर्वाचन इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेश बजाङ 1 मा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पार्टी सचिव गरिमा शाहलाई कमाण्डरको जिम्मेवारी तोकिएको छ चुनावमा सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी सहित उनीहरूलाई खटाइएको पोलिट ब्युरो सदस्य दिलु पन्तले बताउनु भयो पार्टीले निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने पार्टीका उपाध अध्यक्ष प्रमेश अमालको संयोजकत्वमा महासचिव घनश्याम भुसाल र सचिव जीवनराम श्रेष्ठ रहेको कार्यदल गठन पनि गरिएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ बालुवाटारमा भएको सुर्स नेताहरु बीचको छलफलमा आफ्नो पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने औपचारिक सहमति भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताउनु भयो बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रहनु भएको थियो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने अन्तिम दिन समय थियो एसएबी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीले दाबी पेश गर्नु भएको छ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर सार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता गणेशम चौधरी र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीको हस्ताक्षर सहित चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु भएको हो काठमाडौँ महानगरपालिकाले उद्यमशील उद्यमशील महिलालाई विभिन्न किसिमको शिपमूलक तालिम व्यवसायिक सिकाई जस्ता रोजगारमूलक कार्यक्रम मार्फत उत्पादन र बजारसँग जोड्ने भएको छ महानगरले 32 वटा ओडामा एक ओडा एक नमूना उद्यमशीलता कार्यक्रम सुरु गरेको अनिस मिजारले न्यूज एजेन्सी नेपालमा समाचार लेख्नु भएको छ महानगरले एक ओडा एक नमूना उद्यमशीलता आफ्नै सेपमा मौलिकपन आत्मनिर्भर उद्यमी हाम्रै लगानी हाम्रै श्रम भन्ने नारा सहित उक्त कार्यक्रमको थालनी गर्न लागेको छ महानगरपालिकाले महानगर भित्रका 32 ओडाका उद्यमशील बन्न चाहने महिला तथा पुरुषहरुका लागि उद्यमशील तालिम कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ पहिलो चरणमा 16 वटा ओडाहरुमा योजना बनाइरहेको छ 16 वटा ओडाको सिकाइ अनुभवको आधारमा 32 वटा ओडाहरुमा एक ओडा एक नमूना उद्यमशीलता कार्यक्रम लैजाने योजना बनाएको छ महानगरले गर्ने उद्यमशील तालिम 32 वटामा फरक फरक किसिमका हुने बताइएको छ उद्यमशीलता प्रवर्द्धन मार्फत दिगु र समावेशी अर्थतन्त्रको आधार सृजना गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरले हरेक ओडामा एक ओडा एक नमूना उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ काठमाडौँ महानगर भित्रका महिला उद्यम सिलेता मार्फत उत्पादन वृद्धि गरी बजारसँग जोड्ने महानगरको योजना रहेको बताइएको छ महानगरपालिकाले महिला उद्यमीद्वारा उत्पादन वस्तुहरु बजारको प्रवर्द्धन गर्ने योजनामा छ निर्वाचनको बेलामा जनप्रतिनिधि भए महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्यमशील तालिमको योजना बनाउने भनी गरेका प्रतिबद्धतालाई महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको काठमाडौँ महानगरलाई कृषिजन्य काष्ट र माटोजन्य वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर महानगर बनाउन शिपमूलक तालिम सहित प्रविधि समय दिएर उद्यमी बनाउने उद्देश्य रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताउनु भएको छ उहाँले महानगरका 32 वटा ओडा भित्र उद्यमी बन्न चाहनेहरुलाई फरक फरक शिपको तालिम दिने र फरक फरक उत्पादन गरी उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उल्लेख गर्नु भएको छ उपप्रमुख जंगोलले उद्यमशील तालिममा महिला उद्यमी मात्र नभएर पुरुष उद्यमीहरु पनि जोडिन सक्ने बताउनु भयो अनि महानगरका हरेक ओडामा फरक फरक किसिमको तालिमका लागि मात्र नभएर तालिम लिएको क्षेत्रमा विज्ञ बनाएर उद्यमी बनाउने गरी उनीहरुलाई तालिम दिए योजना र कार्यक्रम बनाएको पनि दाबी गर्नु भएको छ त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले उद्यमी बन
काठमंडू महानगर पालिक ने नगर क्षेत्र भि संचालित निजी विद्यालय झलकने नाम राखने प्रक्रिया अगर बढ़ा दी समय सीमा सकते ये बेला विद्यालय में भर्ना अभियान चल रहा है भर्ना को चटारो ले नाम जुड़ाने तर्फ निजी विद्यालय ध्यान दिन पाया छन विद्यालय संचालक व्यवस्थापन समिति संगीपन झल्किने मौलिक नाम को खोजी में निरंतर छलफल बैठक में बस को बताऊन महानगर ने आपने क्षेत्राधिकार भित्र का सभी निजी विद्यालय को नाम अनिवार्य नेपालीपन झल्किने मौलिक होने पड़ने मध्य गत सात सूचना जारी थी सूचना मार्फत महानगर ने अंग्रेजी व अन्य भाषा का नाम परिवर्तन करी मौलिक नेपाली नामकरण कर एक हप्ता को अल्टिमेटम दिया थी शिक्षण निमावली दुई हजार उन्साठी संशोधन सहित को निम एक सौ चौन्न एक तथा काठमंडू महानगर पालिक विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन निमावली दुई हजार चौहत्तर को निम सत्तरी में नेपालीपन झलकनी करी विद्यालय को नामकरण कर पर्ने व्यवस्था रहे महानगर पालिक का अधिकांश संस्थागत एवं निजी विद्यालय को नाम में यह व्यवस्था को प्रतिकूल देखिश इसी नेपालीपन नजी विद्यालय सूचना प्रकाशित मिति सात दिन भित्र शिक्षा विभाग में अनिवार्य रूप में संपर्क कर महानगर पालिक ने निर्देशन दिया थी इस अवधि भित्र संपर्क करी मौलिक नामकरण को प्रक्रिया अगर न बढ़ाए में विद्यार्थी वर्ण प्रक्रिया रोक लगने सहित कानून बहुजिम को कारवाही प्रक्रिया अगर बढ़ाने महानगर पालिक ने चेतावनी समेत दिया जनाइ विद्यालय को मौलिक नामकरण करना व्यवस्थापन समिति प्रस्तावित नाम निर्णय कराएर सूचना प्रकाशित भाग मिति पैंतीस दिन भित्र विभाग में निवेदन दून पड़ने महानगर ने जना ईरान ने ड्रोन रेप्यास प्रयोग करते इजरायल में हमला करे विभिन्न देशों ने अपना नागरिक सचेत कराया इजरायल स्थित नेपाली राजदूतावास ने त्यां रहकर नेपाली अत्यावश्यक अवस्था में बाहे घर र आश्रयस्थल बाहर ननिस्कन हाल इजरायली होम फ्रंट कमाण द्वारा सर्वसाधारण का लगी नया निर्देशन जारी भैया आगामी सोमवार रात एगार बजेसम लागू होने घरी शैक्षिक क्रियाकलाप बंद करने ठूल स्तर को सभा सम्मेलन नगर्ने वाली निर्देशन जारी आवश्यक सुरक्षा का लगी नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहनी स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकल को पालना कर जारी सूचना का बारे में जानकारी रहने रहा सुरक्षा तर्फ विशेष ध्यान दिन अत्यावश्यक अवस्था में बाहे घर बाहर ननिस्कने तथा सुरक्षित आश्रय स्थल को सुविधा स्थल को आसपास में रहने समेत हार्दिक अनुरोध कर दूतावास को सूचना में भनि पर मंत्रालय के अनुसार इजरायल में हाल पैंतालीस सौ नेपाली श्रमिक केयर गिवर का रूप में कार्यरत अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार भी यह भाग तेब्बर बड़ी संख्या में इजरायल में रहकर अनुमान कर ईरान ने गैरात इजरायल में दुई सौ भाग बड़ी ड्रोन रेप्यास आक्रमण करी अंतरराष्ट्रीय संचार मध्यम जनाया भारत सरकार ने नेपाल का विभिन्न जिला का स्वास्थ्य संस्था विद्यालय छैसठीवटा स्कूल बस और पैंतीसवटा एम्बुलेंस उपहार स्वरूप हस्तांतरण भारतीय राजदूतावास काठमंडू में आयोजित एक समारोह का बीच नेपाल भारत विकास सहायदारी कार्यक्रम अंतर्गत का छैसठीवटा स्कूल बस और पैंतीसवटा एम्बुलेंस उपहार स्वरूप हस्तांतरण जनाइ अर्थमंत्री वर्तमान पुल रहा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने उक्त एम्बुलेंस तथा स्कूल बस का चाबी हस्तांतरण कर स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता ध्यान में राख्ते भारत सरकार ने सन् उन्नाइस चौरानब्बे य भारत को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को अवसर में नेपाल का विभिन्न क्षेत्र का लाभग्राही संस्था वर्ष को दुईपटक एम्बुलेंस तथा स्कूल बस उपहार स्वरूप प्रदान करते आये अनुरूप आईतवार विभिन्न दुर्गम जिला का स्थानीय एम्बुलेंस तथा स्कूल बस हस्तांतरण कार्यक्रम पच्चीस न्यूज एजेंसी नेपालसंग कुरा अर्थमंत्री वर्तमान पुण्य ने भारत विकास सहायदारी कार्यक्रम अंतर्गत भारत सरकार को लमो समय देखि को परंपरा रहा बताने भाई वहां कार्यक्रम भारत और बीच को बलिय विस सहायदारी का एवं अंश को रूप में रहकर उल्लेख कर भारत सरकार विभिन्न जिला का स्वास्थ्य संस्था और विद्यालय का लगी छैसठीवटा स्कूल बस और पैंतीसवटा एम्बुलेंस प्राप्त बताने अर्थमंत्री पुण्य भारत सरकार को यो सहयोग परियोजना ने दुई देश बीच को संपर्क द्विपक्षीय संबंध निरंतर सुदृढ़ बनाऊ लैजाने विश्वास मिथिलांचल में आज हर्षोल्लासपूर्वक जुड़ो शीतल पर्व मनाई दी वैशाख दुई गति मनाई इस पर्व में मिथिलावासी एक अर्य हिलो पानी लगने गद परिवार का श्रेष्ठ झन बिहान होने बितिक जाऊ को में पानी थापे आशीर्वाद लिने परंपरा होली पर्व में रंग अबीर दले खेले जस्ते इस पर्व में एक अर्य हिलो पानी ढलि जुड़ो शीतल पर्व में अगिलो वर्ष को वार्षिक खाना खाने परंपरा समेत पहले यह पर्व में बिहान उठे संपूर्ण गांववासी एकीकृत भार एक अर्मा हिलो मटो पानी और खरानी दले खेलने गदे थे अचिल परंपरा लोप होते गई रहे मिथिलांचल को जुड़ो संरक्षण करने उदेश विभिन्न संघ संस्था को पहल में जनकपुर धाम में यह पर्व मना आई जनकपुर धाम स्थित गंगा सागर पोखरी को झील में सेव हिस्टोरिकल जनकपुर धाम का अगुवाई में कई वर्ष देखि जुड शीतल पर्व को आयोजना करने शीतलता को प्रतीक का रूप में हिलो रानी ने खेलने यह पर्व ने मिथिला को संस्कृति झलकाने गई मध्य प्रदेश का प्रदेश सभा सदस्य रामाशीष यादव ने बताने भाई जुड़ो शीतल पर्व में एक बिहान बोट बिरुआ में पानी हालने परंपरा भी है हिसाब से पर्व ने प्रकृति संरक्षण के समय संदेश दिने गई वहां बताने भाई इसका अतिरिक्त जुड़ो शीतल पर्व 
तर्फ वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण ने क्षमता महत्वपूर्ण जैव में हिलू र पानी हालना स्वास्थ्य लाभ होने छाला का रोग नलाग्ने विश्वास कर गर्मी याम में धाधुरा को प्रकोप बढ़ने गे शुद्ध मटो शरीर में लगाऊ यह रोग लगने संभावना न्यून आने गरी चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार झा ने बताने भाई यहां कि मिथिलांचल को धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व के रूप में रहकर सतुवाइन पर्व मनाइक पर्व को अवसर में घर घर में सातु खाने तथा दान करने चलन रहे घर का देवी देवता प्रसाद का रूप में सातु अर्पण करने परिवार का संपूर्ण सदस्य ने सातु खाने कर चना को या घर में नहीं चना गहू मकई तथा जौ मिशा तैयार पारि सातु खाने तथा दान दिने चलन रहे जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन को वृद्धि का कारण हिमालय क्षेत्र में पड़ी को असर का बारे में विश्व समुदाय सचेत कराने नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने हिमालय को रहस्य रोजना वृत्ति दुई हजार एक्सी कला प्रदर्शन प्रतिष्ठान का कुलपति नारदमणि हरतम छाली इस कला प्रदर्शनी मार्फत प्रकृति को बिंब प्रस्तुत करला प्रदर्शनी को उदघाटन समारोह संबोधन करते हरतम छाली ने इस प्रदर्शन ने हिमाल जैविक विविधता तथा हिमाल रिमसार क्षेत्र बीच को प्रभाव एवं इसलिए मानव जीवन में पारने प्रभाव को चित्रण कर उल्लेख समेत हिमाल को नेपाल र नेपाल को हिमाल पर्यावासी जस्ते उल्लेख करते वहां हिमाल को अस्तित्व नेपाल को पर्यावरण संग जोड़ बताने भाई ओजन तह में असर पर्दा हिमाली क्षेत्र दूषित भाग सो संबंध में कला मार्फत सचेत करा कला प्रदर्शन आयोजना संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव एंटोनियो गोट्रेस के कई अघि को भ्रमण का क्रम हिमाल हेर चिंता प्रकट कर दुबई में संपन्न कोप अट्ठाइस में मुख्य प्राथमिकता को विषय नई हिमाल जोगा पर्ने में रहे काब्रे को रोशी गांव पालिक का पांच सीसा खानी में रहकर बुद्ध चित्त को रोग काटे आरोप में थप एक जनाला प्रहर ने निंत्रण में लीक जिला प्रहरी कार्यालय काब्रे ने दुर्गालाल तामांग निंत्रण में लीक जनाइ दुर्गालाल निंत्रण में लीएर सोधपूछ कर अलसम वहां को संलग्नता भी पुष्टि भाग काब्रे का डीएसपी राजकुमार श्रेष्ठ ने भन्नभि इसी काठमंड उपत्य का प्राद अनुसंधान कार्यालय के सहयोग में काठमंड मानबहादुर तामांग सीजन पकड़ पड़े थी उनके एक महीना अगि बाईस फागुन में बोध चित्त रोग का धनी शेरबहादुर तामांगलाजिक संचाल फेसबुक मार्फत गेम इज ओवर नेक्स्ट इयर को साल खेल खत्म भेटी प्रहरी का अनुसार वार्षिक तीन करोड़ रुपया दिने गरी पांच वर्ष सत्य मान लामा रंदीप त्रिपाठी लाई रुख बिक्री को खुलासा थी अर्क पक्ष ने रुख को ठेक्का नफा पीछे काटी न सकने आशंका कर भर्खर फूल खेल ठकुरानी तामांग को उदी चित्त को रुख बीहार रात काटी थी घर वरपर सकेट बम राखर रुख काटी थी घर धनी बाहर निस्कन समेत नदी अज्ञात समूह ने रुख काटे जनाइए लुटपाट को आरोप में पकड़ पड़े प्रहरी हवलदार जग्रबहादुर शाह ने जग्गा किन्न रकम अपुग भाई पीछे लुटपाट कर खुलासा भाग लुटपाट को आरोप में प्रहरी वृत्त नया मानेश्वर को साधा पोशाक का हवलदार शाही संगे रातोपुल को कैबिन रेस्टुरेट का संचालक विस लुइटेला काठमंड उपत्य का प्राद अनुसंधान कार्यालय ने छह चैत में पकड़ थी चैत पांच में लुटपाट कर भाई प्रहरी को में उजुरी पड़े पीछे पकड़ पड़े दुई जनाला थप अनुसंधान तथा कार्य का जिला प्रहरी परिसर काठमंड पठाइक थी परिसर काठमंड अनुसंधान सका अहिल जिला अदालत काठमंड में चोरी को कसूर में मुद्दा दायर न्यायाधीश दीनबंधु बराल को उन्हीं को बयान भाग जनाइए जग्गा किन्न रकम अपुग भाई पीछे लुटपाट कर हवलदार को बनाई रहकर प्रहरी स्रोत ने जानकारी दिया हवलदार ने भी जग्गा किन्नी योजना में आपू रहे स्वीकारोक्ति बयान दिया धादिंग में ट्रक दुर्घटना हुआ एकजना को जान गए ट्रक में सवार आठ जना घाइते भैया नीलकंठी नगरपालिक पांच दाउनी खोला में ट्रक दुर्घटना हुआ एकजना को जान गए मृत्यु होने को पहचान खोल बाकी जिला प्रहरी कार्यालय धादिंग का एसपी गौतम केसी ने घाइते आठ जना उद्धार करी जिला अस्पताल धादिंग तर्फ लईजाद एसपी केसी ने जानकारी दूंभ नया वर्ष दुई हजार एक्सी को पैलो कारोबार को दिन शेयर बजार झिनू अंक घटे दुई दशमलव तीन पांच अंक ने करते नेप्से परिसूचक दुई हजार तेईस अंक में कायम छ कुल तीन अर्ब छ करोड़ को शेयर कारोबार भेपी अधिकांश कंपनी को शेयर मूल्य भी बढ़े एक सौ सत्ताईस कंपनी को मूल्य बढ़ा एक सौ आठ को घटो भी दस को स्थिर रहे बढ़े भांदा घटे कंपनी को पूंजीकरण रकम उच्चा नेप्से घटे जनाइ माइक्रो फाइनेंस एक दशमलव नौ तथा फाइनेंस समूह एक प्रतिशत बढ़े हाइड्रोपावर शून्य दशमलव तीन नौ तथा व्यापार समूह शून्य दशमलव पांच शून्य प्रतिशत बढ़े निर्जीवन बीमा समूह सब एक प्रतिशत घटो तेज अन्न्य शून्य दशमलव चार एक उत्पादन शून्य दशमलव चार चार जीवन बीमा शून्य दशमलव सात शून्य लगानी शून्य दशमलव आठ दुई होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव तीन एक विस बैंक शून्य दशमलव चार एक बैंकिंग समूह शून्य दशमलव तीन दुई प्रतिशत घटे सृजनशील लघुवित्त को मूल्य दस प्रतिशत बढ़ो एनआईसी एशिया लघुवित्त को नौ दशमलव सात दुई डोल्टी पावर को नौ दशमलव तीन पांच राप्ती हाइड्रो को नौ दशमलव दुई तीन मिथिला लघुवित्त को आठ दशमलव सात कालिका लघुवित्त को आठ दशमलव एक दुई मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त को सात दशमलव नौ तथा सभी लघुवित्त को सात दशमलव सात प्रतिशत मूल्य बढ़े जनाइ गुरांस लघुवित्त को मूल्य दस प्रतिशत घटो तेरथुम पावर को चार दशमलव तीन रारागाव एजेंसी को तीन दशमलव नौ प्रतिशत मूल्य घटो कारोबार रकम का आधार में सानीमा माई हाइड्रो पावर बोखरा फाइनेंस गांधी ग्रुप सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स हिमालयन इन्सुरेन्स क्रमश अगड़ी
पछिल्लो एक महिनामा सरकारी निकायबाट डेढ अर्ब बढी रकमान्तर गरी खर्च भएको छ यसलाई खर्च नभएका आयोजनाबाट रकमान्तर कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको पछिल्लो एक महिनामा सरकारी निकायबाट 1 अर्ब 63 करोड रकमान्तर गरी खर्च भएको छ यसै 2 अर्ब 63 करोडको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ विभिन्न शीर्षकमा राखिएको तर अहिलेसम्म खर्च नभएको बजेटबाट 36 अर्ब 50 करोड खर्च गरिएको छ बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई रकमान्तर भनिन्छ एउटा शीर्षकबाट बजेट पढेका एउटा निकायबाट अर्को निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई कार्यक्रम संशोधन भनिन्छ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर कार्यक्रम संशोधन रम थप निकासबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ऐनको व्यवस्था भित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास मन्त्रालयले गरेको जनाइएको छ कुल रकमान्तर भएको 1 खर्च 63 करोड रुपैया मध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंघ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सरकारी निकायले 64 करोड 41 लाख रुपैया रकमान्तर गरेका छन् त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 48 करोड 86 लाखको रकमान्तर गरेको जनाइएको छ 28 स्थानीय तहका पालिका अन्तर्गत निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्य प्रगति तथा मोबिलाइजेसन भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको उल्लेख छ उक्त शीर्षकमा 49 करोड 24 लाख 31 हजार रुपैया खर्च भएको छ छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि 32 लाख रुपैया रकमान्तर भएको जनाइएको छ शुक्रबार अहिले समके उच्च रेकर्ड बनेको सुनको भाउ आइतबार घटेको छ शुक्रबारको तुलनामा तोलामा 2200 रुपैयाँले सुनको भाउ घटेको नेपाल सुनसान व्यवसाय महासंघले जनाएको छ महासंघका अनुसार शुक्रबार तोलामा 1,49,000 रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएकोमा आइतबार 1,36,800 रुपैयाँ कायम भएको छ त्यसै चाँदीको भाउ तोलामा 50 रुपैयाँ घटेको छ अघिल्लो कारोबारको दिन तोलाको 1,750 रुपैयाँ रहेको चाँदी आइतबार 1,700 रुपैयाँमा कायम भएको जनाइएको छ टर्की को दक्षिणी रिसोर्ट प्रांत अंतालिया में युटा केवल कार एक पोल में ठोकी रहे दुर्घटना में एक जना को जान गया कुछ अपने अन्य सात्र जना घायल दिखाए कर चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री फोहे फोहरे चिन कोकाली एक जना को मृत्यु आकर बताने वाले गायत्री वाला अस्पताल में भरना करिए कुछ अकुल एक से सैंतीस जना लोग दार करिए कुछ हम रितक चौन वर्षीय टर्की का व्यक्ति थी गायत्री मध्य दो ही जना बाल बाली काशन मुस्लिम और को पवित्र महीना रमजान को अंतिम मनाई ने ईद उल फित्रा को विधामा बलियो बतास र भारी धुलोको आँधीले मंगोलियाका केही भागहरूमा जनजीवन प्रभावित भएको छ देशको राष्ट्रिय आपतकालीन व्यवस्थापन एजेन्सीले यसका बारेमा जानकारी गराएको नेमाले हावा हुरी र धुलोको आँधी मध्य मंगोलिया लगायत राष्ट्र राजधानी उलान बोत बातोर अर्खा गाई र उभरखान गाई प्रान्तहरू र ओमनु गोबी दोर्नो गोबीको दक्षिणी गोबी प्रान्तहरूमा 26 मिटर प्रति सेकेन्डको हावाको गतिमा चलिरहेको बताएको छ प्रतिकूल मौसम सप्ताहान्तमा जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ जनतालाई विशेष गरी घुमन्ते घोटालाहरू र चालकहरूलाई समावित प्रकोपहरू विरुद्ध थप स्थाप धानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ ईरानले इजरायलमा आक्रमण गरेको छ ईरानले आक्रमणका बेला 200 भन्दा बढी मिसाइल प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् तर इजरायली सेनाले आक्रमण ठूलो मात्रामा नभएको दाबी गरेको छ इजरायली सेनाले ईरानले आक्रमण गर्दा प्रहार गरेका मिसाइलहरू आकाशबाट नष्ट गरेको जनाएको छ ईरानको मिसाइल आक्रमणपछि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले रक्षात्मक र आक्रमक ढंगले जवाफ दिने बताएका छन् नेतान्याहुले इजरायली पीएम ओली ट्विटरमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै भन्नुभएको छ हामी रक्षात्मक र आक्रमक दुवै परिस्थितिका लागि तयार छौं इजरायलको साथमा उभिएको अमेरिका साथै बेला फ्रान्स र अन्य धेरै देशहरुको समर्थनको प्रशंसा पनि उहाँले गर्नु भएको छ ईरान र इजरायल फेरि एक पटक आमने सामने हुँदा विश्वको ध्यान आकर्षण भएको छ अमेरिकाली इजरायली नागरिकलाई सुरक्षा दिने बताउँदै ईरानले गरेको आक्रमणको निन्दा गरेको छ यस तमलालाई लिएर अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उल्टै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको आलोचना पनि गर्नु भएको छ यसै वर्ष हुने राष्ट्रपतिय चुनावको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहनु भएका ट्रम्पले बाइडेन प्रति लक्षित गर्दै म राष्ट्रपति भएको भए इजरायलमाथि आक्रमण हुने थिएन भनेर भन्नु भएको छ इंग्लैंड सी टीम संग आगामी मई माह होने मैत्री पुना खेल कराके नेपाल को प्रारंभिक टोली घोषणा करी है कुछ मुख्य प्रशिक्षक इंसेंट जो अल्बर्टो एनएसले आई दोबारा 28 सदस्य टोली घोषणा करने वाले को हो वार एंड विरुद्ध विश्व कप चुनाव को दुई खेल खेलने गए का 23 सना एथाबच्छन्वने टीम मा छा� 
पर्ने में गोलकिपर में किरण चेमजुंग अभिषेक बराल विशाल सुनार रोष महत्सन डिफेन्डर में अभिषेक लिंबू अजय चौधरी विशाल बस्ने तनंद तामंग छिरी लामा शनी श्रेष्ठ सौभाग्य राय रोहित चैन भीमल पांडे और योगेश गुरुंग मिडफिल्डर में भरत खवास लोकिन लिंबू मणिकुमार लामा मनीष डांगी रोहन कार्की उत्सव राय फतेम घलेसन फरवाड़ में अंजन विष्ट दिनेश हेमझन जिलेशपी जंग कार्की हिशुभ थपलिया समीर तामंग संजीव विष्ट और राजेश परियार रहो जनाइ हमस्त दर्शक मैन भाव समाचार पार्टी डट कम को न्यूज बुलेटिन अलग का लगे तीन हमें प्रस्तुत करे समाचार हु प्रति तैंक को धारणा के आपको धारणा तल को कमेंट बक्स में कमेंट कर हम मेहनत का लगी योग्रियो में एवं सानो लाइक अवश्य कर दर्शक मैन भाव पलफुल को न्यूज अपडेट हेन का हम चैनल तैयार अलगसम सब्सक्राइब करूँ कृपया सब्सक्राइब कर झिके आने बेल आइकन क्लिक करूला समाचार पार्टी डट कम को न्यूज बुलेटिन नेी समय अनुसार भोलि बिहार पांच बजे लीएर फेरी हम उपस्थित होने पलफुल को न्यूज अपडेट का लगी समाचार पार्टी डट कम हेद्दे नमस्कार